കാണണമെന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണമെന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദാ ഇവനെ രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി പറയാൻ ഇത് അരവിന്ദനെ ഏൽപ്പിക്കി എന്നിട്ട് ആ നായരോടൊന്ന് വരാൻ പറ പറട്ടെ സാറേ പണ്ടൊരിക്കൽ ബോംബെയിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം വന്ന് തങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ അന്ന് വീടും യൂണിയൻ ഓഫീസും പത്രമാഫീസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അന്ധേരിയില് ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു ഒറ്റമുറി കൂടി സാ വേണുവേട്ടന്റെ മട കുറമ കടുകല അന്ന് തീരെ പൊടിക്കുട്ടിയാ താൻ ബോംബെ എന്ന കൽക്കട്ട വരെ മൂന്നാം ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരുമിച്ചൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര കൽക്കത്തയിലെ എക്സ്ട്രീമി ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഒത്തുചേരൽ ഒറ്റകാരന്മാരെയും പോലീസിനെയും പേടിച്ചിട്ട് പാർട്ടി കേരളമാരും നേതാക്കന്മാരും ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കാനോ കൈവശം വെക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ നിലവിലുള്ള കാലം അന്ന് പാർട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് രഹസ്യമായിട്ട് എടുപ്പിച്ചതാ രണ്ടാളും കൂടി ഞാനും വേണുവേട്ടന് പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പത്രം തുടങ്ങി രണ്ടാമതും തടവിൽ പോയ കാലത്ത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ പ്രസന്റ് മേൽവിലാസത്തിൽ എനിക്കൊരു കത്തയച്ചു വേണുവേട്ടൻ ബോംബെ മഹാനഗരം വിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്റെ പത്രത്തിൽ എനിക്കൊരു ജോലി തരപ്പെടുത്തുക ഠണ്ടേ രണ്ടു വാരകം പകുതി തമാശയായിട്ടും പകുതി കാര്യമായിട്ടും ഓർക്കുന്നുണ്ട് മാതാവേട്ടൻ ശേഖർ എന്നെ വിവരം അറിയിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെലിപ്രിന്റർ വഴി ബോംബെക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുപ്പിച്ചു പക്ഷേ അത് കൈപ്പറ്റാൻ യോഗം ഉണ്ടാക്കാണ് എല്ലാം വേണമെന്ന് കഷ്ടം നന്നായി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ കുട്ടി അവിടെ തിരക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അവിടെ ആള് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാണാൻ ആളോ ഏതാള് അല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ ആളെ അന്നത്തെ അകത്ത് നമ്മുടെ മറ്റേ കുഞ്ചുസേ വെറുതെ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞാടല്ലോ ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചിരുന്ന് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക ഒരുപാട് കാലം ഡൽഹി പത്രത്തലക്കെട്ടുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മാവറിക് റിപ്പോർട്ടർ സെലിബ്രിറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ വക ചെറിയൊരു ചായ സൽക്കാരം ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ പഴയ ഒരു പത്രസ്ഥാപനം അല്ലേടോ ചില നാടൻ പതിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ജാഗ്രതയിൽ രാഷ്ട്രഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എ പി നരേന്ദ്രൻ അടുത്ത വാരാന്ത പതിപ്പ് മുതല് ഖണ്ഡശ ഇതിപ്പോ ആരും അറിയാണ്ട് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് ഫാക്സ് വന്നതാ നാരായണേട്ടൻ പ്രിയ ശേഖരേട്ടൻ രാഷ്ട്രഭൂമി മാനേജിംഗ് ഘാതകൻ നരേന്ദ്രന്റെ ഈ മുതല കണ്ണീരിന് ഒരു മറുകുറിപ്പെഴുതണം അതിന് ശേഖരേട്ടനെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ സ്വന്തം നാരായണൻ കണ്ട കൂലിയെഴുത്തുകാരനെയൊക്കെ വെച്ച് ഓരോന്ന് എഴുതി പടച്ചുണ്ടാക്കി ഉളുപ്പില്ലാതെ സ്വന്തം പേരിൽ അച്ചടിപ്പിക്കുന്നതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കി ഈ തന്തയില്ലാത്ത പുസ്തകത്തിന് എന്തെങ്കിലും നാല് അവാർഡും കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കും ഈ നാണം കെട്ട നരേന്ദ്രകുമാരൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇളിച്ചു പിടിച്ച് രാഷ്ട്രഭൂമിയുടെ നെഞ്ചത്ത് അവന്റെ കിളട്ടു മോന്തായത്തിന്റെ കളർ ഫോട്ടോ ആരാനും എഴുതി കഴിവേറ്റുന്ന അനുസ്മരണ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് അതും കൂടെ അച്ചു നിരത്തി നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോ തികഞ്ഞു വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ ചിന്തകൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവരൻ നന്ദനറിയോ എന്നറിയില്ല വേണുവേട്ടന്റെ കൊലപാതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മറാത്താബിലെ പ്രമാണിമാർ ഒരുപാട് പേര് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ മരിച്ചുപോയ സി പി ആർ എടത്തട്ട കേരളലക്ഷ്മിയിലെ വാര്യ പിന്നെ ഭാസ്കർ അന്നത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എം പിമാരെ കൊണ്ട് പാർലമെന്റിനകത്ത് വലിയൊരു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി പരിശ്രമിച്ചതാ ഞങ്ങള് പക്ഷെ ഒടുവില് തുടിമില്ല മുതലാളിമാരുടെയും ഗിരിജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ജയനിന്റെയും പിണിയാളായി രംഗത്ത് വന്ന മൂവ് ടോർപ്പിൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇവൻ ഈ പൊന്നോ അറിയാം ശേഖരട്ട അച്ഛൻ പണ്ട് നാട്ടില് രാഷ്ട്രഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ എനിമിറ്റി അവിടുന്ന് അപമാനിച്ച് പുറത്തു ചാടിക്കാൻ ഈ നരേന്ദ്രനും സംഘവും ചേർന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ചതികൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ ഓരോന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു തന്നെ ആ മോളെ ഇനി നീ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി വരെ ഞാൻ പേരിനൊരു ചീഫ് എഡിറ്ററിനെ ഉള്ളൂ ഇവളാ ഇവിടുത്തെ തലൈവി അല്ല 
കൂട്ടി ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കിക്കാനല്ല പരിചയപ്പെടുത്താനാ പറഞ്ഞ ശേഖരൻ ഇത് കോനാതിരി മാഷ് ജാഗ്രതയുടെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി റോയൽ ഹെറിറ്റേജ് കേട്ട് കാണും വള്ളുവ കോനാതിരി എന്നൊക്കെ അതാ കുലം നല്ല ഉഗ്ര വിഷമുള്ള ഇനം അല്ലെ പക്ഷേ ആ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അര അരവിന്ദ് ഏട്ടൻ അത് അശ്വതി